கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிங் ஆஃப் குளோரி சபையின் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இப்பொழுதும் தலைமை போதகர் பாஸ்டர் வின்சென்ட் அவர்கள் வழங்கும் தேவ செய்தியை கேட்டு ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஒரு சூழ்நிலை அறிக்கை செய்யாது சூழ்நிலையை மாற்றுகிற தேவ வார்த்தை அறிக்கை செய்ய சர்வல்லவர்வல்லவர்வல்லவர்வல்லவர்வல்லவர்வல்லவர்வல்லவர்வல்லவர்வல்லவர்வல்லவர்வல்லவர்வல்லவர்வல்லவர்வல்லவர
உபாகமம் முப்பதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் நான் ஜீவனையும் மரணத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் உனக்கு முன் வைத்தேன் என்று உங்கள் மேல் வானத்தையும் பூமியும் என்று சாட்சியாய் வைக்கிறேன் ஆகையால் நீயும் உன் சந்ததியும் பிழைக்கும்படி நீ ஜீவனை தெரிந்து கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் பேசுகிறார் நான் ஜீவனையும் மரணத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆண்டவர் நமக்கு முன்பாய் வைத்து விட்டார் உனக்கு ஜீவன் வேண்டுமா மரணம் வேண்டுமா ஆசீர்வாதம் வேண்டுமா சாபம் வேண்டுமா ஸோ இதே தான் நம்ம நீதிமொழிகளில் பார்க்குறோம் ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் தேவன் நம்முடைய நாவிலே வைத்து விட்டார் நம்முடைய நாவிலே ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது ஸோ ஒரு தேவ பிள்ளை எதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோமோ அதை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிப்போம் சிலருடைய வார்த்தை எப்பொழுதும் சாபமாகவே இருக்கும் எப்பொழுதும் நெகட்டிவாகவே இருக்கும் நம்முடைய லைஃப்பில் சில வியாதி இருக்கும் டாக்டர்ஸ் வந்து சில ரிப்போர்ட்ஸை சொல்லியிருப்பாங்க உனக்கு இந்த வியாதி இருக்குது உனக்கு வந்து ஒருவேளை ஏதோ ஒரு வியாதி உனக்கு ஆஸ்தமாக இருக்குது இல்லாட்டா 
உனக்கு வீசிங் இருக்குது உனக்கு டிபி இருக்குது கேன்சர் இருக்குது உனக்கு பிளட் பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குது சுகர் இருக்குது அதை நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல போகிறது இல்லை அது இருக்கிறது என்ன தான் இருக்கிறது தான் ஆனால் நாம் என்ன செய்ய போக நாம் என்ன செய்கிறோம் இந்த வியாதிகளோ மத்தியில் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் அறிக்கை செய்கிறோம் நாம் தேவனோடு கூட சேர்ந்து தேவனிடத்தில் ஆமேன் என்று சொல்ல போகிறோம் ஆண்டு சொல்கிறாரு நீ என்ன வியாதியாக இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை என்னுடைய தழும்புகளாலே நீ சுகமாவாய் ஆமேன் அப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம் அதை தான் அறிக்கை பண்ணுறோம் சுவாமி டாக்டர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆமாம் எனக்குள்ள வியாதி இருக்குதான் ஆனால் நான் அறிக்கை செய்கிறேன் உன்னுடைய தழும்புகளாலே நான் சுகமாகிறேன் ஆமேன் ஐ எம் அக்ரீங் வித் காட் சொல்லுங்கள் நான் யாரோடு அக்ரி பண்ணுறேன் ஐ எம் அக்ரீங் வித் வேர்ட் ஆஃப் காட் ஐ எம் அக்ரீங் வித் காட் வேதம் சொல்லுது நான் அவருடைய தழும்புகளாலே சுகமாவேன் ஆமாம் நான் தழும்புலாக தழும்புகளாலே சுகமாகிறேன் டாக்டர் ரிப்போர்ட் என்ன ஆமாம் அது இருக்குது ஆனால் என் வேதம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதை நான் அக்ரி பண்ணுறேன் தேவனோடு நான் இணைகிறேன் அந்த ஒரு அறிக்கை தான் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும் இல்லை எனக்கு வந்து வியாதி வந்துடுச்சது இனிமேல் என்னால் வாழ முடியாது இனிமேல் நான் அப்படியே பலவீனம் அடைஞ்சு வயசாகிடுச்சது வாழ்க்கையில் சோர்வு இருக்குது இனி முன்னேற முடியாது இப்படி சொல்ல சொல்ல இது தான் உனக்கு நடக்க போகுது மாறாக நீங்கள் சொல்லணும் பலவீனன் தன்னை பலவான் என்று சொல்ல கடவன் ஆமாம் நான் பலவீனன் தான் ஆனால் என் ஆண்டவர் என்னை பலவான் என்று சொல்ல சொல்கிறார் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று ஆண்டவர் எனக்கு அறிக்கை எடுக்கிறார் சொல்ல சொல்கிறார் நான் அறிக்கை எடுக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கு ஜீவனும் மரணமும் ஆசீர்வாதமும் சாபமும் நாம் தெரிந்து கொள்ளணும் எதை நான் தெரிந்து கொள்ள போகிறேன் ஜீவன் உனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஜீவனுக்குரியதை பின்பற்று ஜீவனுக்கு ஏற்ற வசனங்களை பின்பற்று ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கீழ்படி ஆண்டு சொல்கிறார் அவருடைய வார்த்தையின்படி நடந்தால் அவர் நித்திய ஜீவனை அவர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார் நியாயப்பிரமாணம் ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் கொண்டு வந்தது நியாயப்பிரமாணம் என்ன செய்தது உனக்கு ஆசீர்வாதம் என்ன இப்படி செய்யுன்னு சொன்னது நீ இதை செய்யலைன்னா உனக்கு சாபம் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் அதனால் அந்த நியாயப்பிரமாணம் வந்த பிறகு சென்னங்க எல்லாருமே ஆசீர்வாதமாக மாறல சாபமாக தான் மாறினாங்க ஏன்னா அவங்களால் நியாயப்பிரமாணத்தை கடைபிடிக்க முடியலை ஸோ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்த பொழுது கலாத்தியர் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் அவன் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை விடுதலையாக்கினார் நியாயப்பிரமாணம் மனுஷனை ஆசீர்வதிக்கிறதை விட நியாயப்பிரமாணம் மனுஷனை சாபமாய் தான் மாற்றியது இஸ்ரவேல் ஜனங்க ஏன் சாபமாய் மாண மாறினாங்க நியாயப்பிரமாணம் நியாயப்பிரமாணம் சொன்னது உன் தேவனாகிய கர்த்தரை என்னை பின்பற்றாவிட்டால் நீ சாபமாவாய் நீ நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நடக்காவிட்டால் நீ சாபமாவாய் ஸோ ஆகவே அவர்கள் ஜீவனை தேட விரும்பியும் அவர்களால் முடியலை நியாயப்பிரமாணம் ரொம்ப கடுமையாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கிருபையின் பிரமாணத்தை கொடுத்தார் ஐமீன் சிலுவையிலே நாம் ஆண்டவருடைய நாமத்தினால் அந்த சாபம் எல்லாம் அழிந்து போனது நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்தை எல்லாம் ஆண்டவர் அழித்து கிருபையினாலே அவரே நம்ம நீதிமானாய் மாற்றுகிறார் ஆமேன் நாம் நம்முடைய சுய பிரயாசத்தில் நீதிமான் ஆகிறது இல்லை நான் என்னுடைய ஜபத்தினால நீதிமான் ஆகிடுவேன் உன்னுடைய ஜபம் ஒரு நாளைக்கு எளிய மாதிரி இருக்குது இன்னொரு நாளைக்கு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது என்ன என்னுடைய பரிசுத்தத்தினால நான் நீதிமான் ஆகிடுவேன் நம்முடைய பரிசுத்தம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஒரு நாளைக்கு அப்படியே இமயமலை டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இன்னொரு நாளைக்கு பாதாளத்தில் போய் சவக்கடலில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லை என்னுடைய ஒழுங்கான வாழ்க்கையின் மூலமாக நான் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் இல்லை நமக்குள்ளே நிறைய குறைகளை நாமளே பார்க்குறோம் ஸோ ஆகவே ஒரு மனுஷன் ஜீவனை தெரிந்து கொள்ளணும்னா அவன் கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தைகள் கிறிஸ்துவினுடைய ஆசீர்வாதத்தை அவன் பரிபூர்ணமாய் நம்பி கிருபையின் பிரமாணத்துக்கு வரணும் ஆமின் சொல்லுங்களேன் கிருபையின் பிரமாணம் நியாய பிரமாணம் வேற கிருபையின் பிரமாணம் வேற நியாயப்பிரமாணம் நீ நன்மை செய்தால் உனக்கு ஆசீர்வாதம் வரும் கிருபையின் பிரமாணம் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராய் நீ ஏற்று நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேன் என்றால் புது சிருஷ்டியாய் மாறுகிறாய் கிறிஸ்துவனை ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆமேன் நம்முடைய நம்முடைய செயல்கள் ரொம்ப அதில் இல்லை 
நம்முடைய செயல்கள் இயேசுவை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள இயேசுவினுடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள இயேசுவின் ரத்தத்தினால் நாம் கழுவப்பட இயேசுவின் ரத்தத்திற்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்க ஒப்பு கொடுக்க ஆண்டவர் தாமே நம்மை நீதிமானாய் மாற்றுகிறார் அலே லூயா அவரே நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் பரிசுத்தாவினர் வர்றாரு அவர் நம்மை பரிசுத்த பாதையில் நடத்துகிறார் இன்றைக்கு உங்கள் லைஃப்பில் எதை நீங்கள் ஜீவனை தேடி போகிறீங்களா மரணத்தை தோடி தேடி போகிறீங்களா முதல்ல நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் நான் ஜீவனை தான் எனக்கு ஜீவன் தான் வேணும் எனக்கு தேவனுடைய அந்த உன்னதமான ஆசீர்வாதம் தான் வேணும் என்பதை முதலிலே தெரிந்து கொண்டால் யார் ஆசீர்வாதமாக இருந்தார்கள் என்பதை வேதத்தில் நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் யாரெல்லாம் ஆசீர்வாதமாக மாறினாங்க ஏசு கிறிஸ்து ஆசீர்வாதத்தை குறித்து என்ன பேசினார் வசனம் எப்படி என்னை ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் உள்ளவனாய் மாற்றுகிறது என்கிற அந்த வசனங்களை குறித்து பிரித்து எடுத்து அதை வாயால் அறிக்கை செய்யணும் உங்கள் நாவில் வசனங்களை அறிக்கை செய்யணும் நான் கிறிஸ்துவுக்குரியவன் கர்த்தர் என் மெய்ப்பர் நான் புது சிருஷ்டி ஆமேன் ஆண்டவருக்குள் நான் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறேன் கிறிஸ்து என்னை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்து இப்படி ஆண்டவருடைய வசனங்களை அதே மாதிரி கர்த்தர் என்னை விட்டு விலகுவதில்லை ஆண்டவர் என்னை தாயை போல தேற்றுகிறார் இப்படிப்பட்ட வசனங்களை குறித்து அறிக்கை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நம்முடைய அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க நம்முடைய வாய் சொல்லாவிட்டாலும் நம்முடைய சப்கான்சியஸில் வசனங்களை அறிக்கை பண்ணுற அளவுக்கு நாம் நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணணும் நீங்கள் நல்ல வசனங்களை அறிக்கை செய்து கொண்டே இருந்தால் கர்த்தர் உங்களை ஜீவ பாதையில் நடத்துவார் ஏன்னா அந்த வல்லமை உங்கள் வாயில் உங்கள் வார்த்தையில் உண்டு பிரைஸ் எல்லாம் உங்கள் வார்த்தையில் உண்டு எல்லாத்துலேயும் நடக்கும் ஐயா எல்லாத்துலேயும் நடக்கும் எல்லாத்துலேயும் நடக்கும் நான் சில நேரத்தில் பார்த்துருக்குறேன் சில அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் கருப்பாக இருப்பாங்க குழந்தை ரொம்ப அழகாக ரொம்ப நேர்த்தியாக பிறக்கும் அவங்க அறிக்கை செய்கிறாங்க ஆண்டவரே என்னை வந்து எனக்கு நீ கொடுக்குற குழந்தை ஆண்டவரே தாவியதை போல் ஆண்டவரே உண்மை போல் இருக்கும்னு சொல்லி அறிக்கை செய்கிறாங்க குழந்தை தானாக கலராக பிறக்குது சில ரெண்டும் க க கலராக இருக்குது ஆனால் பிறக்கிற குழந்தை கருப்பாக இருக்குது சரியா ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள பயம் கவலை அந்த அந்த குழந்தையை சுமக்கிற அந்த கர்ப்பமான நாட்களில் மனசில் ஒரே கவலை சண்டை எரிச்சல் பொறாமை அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் குழந்தை உருவாகுது ப்ரைஸெல்லாம் ஸோ அப்போ ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஜீவனுக்கு ஏற்றதை பேசணும் நீ ஜீவனை விரும்பினால் ஜீவனுக்கு ஏற்றதை பேசு நீ ஆசீர்வாதத்தை விரும்பினால் ஆசீர்வாதத்துக்கு ஏற்றதை பேசு உன்னை யாரோ ஒருத்தர் உன்னை குறை சொல்லிட்டாங்க யாரோ ஒருத்தர் உன்னை உன்னை பற்றி தவறாக பேசிட்டாங்க அதை நினைக்காத ஏசு உன்னை குறித்து நல்லதை பேசியிருக்கிறார் அலே லோயா அதை சொல்ல கர்த்தருடைய கருத்தில் நான் அலங்காரமான கிரீடம் எவ்வளோ அழகான வசனம் அதை சொல்லிட்டே இருங்களா கர்த்தர் உங்களை அலங்காரமான கிரீடமாய் மாற்றுவார் ரைஸ் அலே லோயா ஆண்டர் அப்படி மாற்றுவார் ஆண்டவர் என வெளிச்சத்தின் பிள்ளை நான் இருளின் பிள்ளை அல்ல கர்த்தர் என்னை மேன்மைப்படுத்துவார் என்னை புகழ்ச்சியாய் வைப்பார் இதையே சொல்லு வேலை இடத்துல ஐயோ எனக்கு வேலை முடியல ப்ரெஷரு டார்ச்சரு அதற்கு பதிலாய் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்னை ஆண்டவர் புகழ்ச்சியாக வைப்பார் அம்மா உன் வேலையில் உனக்கு கஷ்டம் உன் வேலை இடத்துல உன்னை ரொம்ப பிரச்சனையில் வச்சுருக்கிறாங்க உன்னால் டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் அதை உன்னை டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியலை நீ போராட்டத்தில் தான் இருக்கிற ஆனால் ஆண்டவரை பார்த்து சொல் என் ஆண்டவர் என்னை புகழ்ச்சியாய் வைப்பார் என்னை ஐஸ்வர்யவானாய் மாற்றுவார் என்னை மேன்மைப்படுத்துவார் நான் கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு சில ரதத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுறாங்க நானும் என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்தனுடைய நாமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுறேன் அலே லூயா ரைஸ் அலோன் ஸோ அப்போ ஒரு தேவ பிள்ளை ஜீவனை விரும்பினா ஜீவன் உள்ள ஒரு மனுஷனாய் மாறு பொறாம பாவம் கேடு கோல் சொல்கிறது கோல் சொல்கிறத கேட்குறது அசுத்தமான பேச்சு நல்ல காரியங்களுக்கு விரோதமானவைகள் தீயவைகள் இதெல்லாம் உன் லைஃப்பில் இருந்துச்சுன்னா அப்படி தான் நீ மாறுவே முச்சடி நல்ல கனியை தரப்போறதில்லை நல்ல கனியை நல்லது தருது அதனுடைய அதனுடைய ஸ்வாபமே நல்லது நல்ல கனி அது அது அதே போல் உனக்குள்ள வார்த்தை உனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இருதயம் உனக்குள்ளே இருக்கிற யோசனை நல்லதாய் மாறாமல் நீ ஜீவனை பெறவே முடியாது ஆசீர்வாதத்தை பெறவே முடியாது வேதத்தை தான் நம்ம வாசிப்போம் பேசுறதெல்லாம் அசுத்தமாக இருக்கும் ஆமே அலே லோயா இருக்கீங்களோ 
இன்னைக்கு தெரிந்துடுங்க இந்த வருஷம் நீ ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒளிவ மரமாய் நீ மாறணும் இந்த வருஷம் நீ கனி கொடுக்கணும் இந்த வருஷம் மகிமையானதை நீ செய்யணும் அதற்காக இந்த வருஷத்தின் ஆரம்பத்திலேயே நல்லதை செய்ய ஆரம்பி ஆமேன் என்ன செய் நல்லதை யோசி நல்லதை செய் நல்லதை பேசு நல்லதை யோசிங்க நல்லதை பேசுங்க நன்மையானதை செய்யுங்க நீ நன்மையா இருப்ப ஆமேன் மாறாக நீ எதை செய் இது இதற்கு மாறாய் நீ பேசுறது நீ செய்கிறது உனக்கு மரணத்தையும் சாபத்தையும் தான் கொண்டு வரும் அதை மாற்றவே முடியாது மாற்றவே முடியாது வேதம் சொல்லுகிறது கசப்புமா உப்பும் கசப்பும் தித்திப்புமான ஊற்று ஒரே ஊற்றிலிருந்து உருவாகாது உனக்குள்ள இருந்து ஒன்று நன்மை வரணும் இல்லாட்டா உனக்கு தீமை வரணும் இந்த சர்ச்சில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள இருந்து ஜீவன் வரட்டும் அலே லூயா உன் குடும்பத்தில் ஜீவன் வர மாதிரி நடந்துக்கோ உன் வாயிலிருந்து ஆசீர்வாதமான நல்ல வார்த்தைகள் வரும்படி நடந்துக்கொள் ரைசலான் எதுக்கு தவறான வார்த்தையை பேசி எதற்கு சாபமான வார்த்தையை பேசி உன்னை சாபமாக்க போற நீ என்ன பேசுறீ அப்படிதான் நீ இருப்ப நீ என்னத்தை நினைக்கிறையோ அப்படிதான் நீ இருப்ப ஆகவே தான் ஆண்டு சொல்ற நான் ஜீவனையும் வைத்திருக்கிறேன் மரணத்தையும் வச்சிருக்கிறேன் ஆசீர்வாதத்தையும் வச்சிருக்கிறேன் சாபத்தையும் வச்சிருக்கிறேன் நீ ஜீவனையும் ஆசீர்வாதத்தை மட்டும் யோசி அமேன் உன்னை உன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க சாபமா இருக்கட்டும் பிரச்சனை இல்லை உன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க அசுத்தமாக இருக்கட்டும் பிரச்சனை இல்லை நீ உன் அணு தினமும் ஜீவன் வசனம் 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 வாக்குதத்தங்கள் நல்ல உபதேசங்கள் இதையே நீ தியானி உன்னை உற்சாகப்படுத்து உன்னால் முடியும் உன்னால் முன்னேற முடியும் யோசிப்பை உயர்த்தினவர் என்னை உயர்த்துவர் சொல்லு குப்பையில் இருக்கிறவனை கோபுரத்தில் சிங்காசனத்தில் வைக்கிறவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவர் அறிக்கை செய் உன் சூழ்நிலையை பார்த்து உன் சூழ்நிலையை அறிக்கை செய்யாது சூழ்நிலையை மாற்றுகிற தேவ வார்த்தையை அறிக்கை செய் அலே லூயா உன் சூழ்நிலையை பார்க்காது நம்முடைய சூழ்நிலை எல்லாம் விபரீதமாய் தான் இருக்கும் மோசமாக தான் இருக்கும் நம்முடைய சூழ்நிலை நம்மளை ஒரு நாளும் பெரிய மனுஷனாய் உருவாக்காது நாம தான் சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியில் முற்களுக்கு மத்தியில் லீலியோ அதே போல நாம தான் மாறணும் ரைசலோட் இன்றைக்கி ஆண்டருடைய சமூகத்தில் தீர்மானம் எடுங்க நான் ஜீவனுக்குரியவன் நான் ஆசீர்வாதத்திற்குரியவன் ஆமேன் சொல்லுங்களேன் நான் ஜீவனுக்குரியவன் நல்லவர் ஆமேன் சொல்லுங்க நான் ஆசீர்வாதத்திற்குரியவன் நான் ஜீவனை தான் நினைப்பேன் ஆமேன் சொல்லுங்க நான் ஆசீர்வாதத்தை தான் நான் நினைப்பேன் ஆமேன் அலே லூயா எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் மாற்றுவார் சூழ்நிலை வித்தியாசமாக இருக்கு ஆமாம் சூழ்நிலை வித்தியாசம்தான் மரணர்கள் பள்ளத்தாக்கிலாம் ஆனாலும் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் ஆமேன் மரணர்கள் பள்ளத்தாக்குதான் ஆனால் அவர் என்னை நடத்த போகிறார் அவர் எனக்கு உதவி செய்ய போகிறார் நான் அவரை நம்பி நிற்கிறேன் அலே லூயா ஆண்டு அப்படி உதவி செய்யலையா உதவி செய்திருக்கிறார் இல்லை இன்னைக்கு ஜீவனையும் ஆசீர்வாதத்தையும் திங்க் பண் வித்தியாசமான செய்தி வரலாம் வித்தியாசமான காரியம் நடக்கலாம் என்னை அழைத்த தெய்வம் உண்மை உள்ளவர் கர்த்தர் என்னை கைவிட மாட்டார் அறிக்கை செய் ஏன் அவர் கைவிடுறார் அலே லூயா அவர் எனக்கு முன்பாய் போய் கோணலானவர்களை செவ்வையாக்குவார் அறிக்கை செய் காரியங்கள் கோணலா இருக்கா காணிய காரியங்கள் மிகுந்த பிரச்சனையா இருக்கா அவர் எனக்கு முன்பாய் போகிறார் கோணலானது செவ்வையாக்குவார் எனக்கு ஜீவன் தான் எனக்கு ஆசீர்வாதம் தான் நான் ஜீவனை நோக்கி போகிறேன் நான் ஆசீர்வாதத்தை நோக்கி நான் போகிறேன் ஆமேன் அதுதான் உங்களுடைய கண்ணோட்டமா இருக்கணும் அதுதான் உங்களுடைய கண்ணோட்டமா இருக்கணும் உலக மக்கள் பார்க்கற மாதிரி நம்ம பார்க்கறது இல்லை உலக மக்கள் யோசிக்கிற மாதிரி நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை ஆமேன் நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை எல்லாமே எதிராக இருக்கும் உன்னை அழைத்த தெய்வம் அற்புதமான அதுதான் சொல்றாரு வனாந்திரத்தை அவர் வயல்வெளியாய் மாற்றுவார் புதிய பாதை உனக்காக அவர் புதியதை செய்வார் என்னால் செய்ய முடியாத ஆச்சரியமான அதிசயமான காரியம் உண்டா இல்லை அவர் வெட்டாந்தரையை அவர் க கற்பாறையை தண்ணீர் தடாகமாய் அவர் மாற்றுவார் அதை தான் நம்ம அறிக்கை செய்யணும் நீ கடன் காரனாக தான் இருப்ப வேதம் சொல்லுகிறது நீயோ கடன் வாங்குவதில் நீ கடன் கொடுப்ப அறிக்கை செய் நீ தான் கடன்காரனாச்சு நீ எப்போ நீ கடனை அடைச்சு எப்போ நீ மற்றவங்க கடனை கொடுப்பது என் தேவன் அதை செய்வார் ஆமேன் செய்வார் எப்படி செய்வார் தெரியாது செய்வார் நாங்கள் ஆராதிக்கிற தெய்வம் எங்களை விடுவிக்க வல்லவர் இன்றைக்கு நம்முடைய சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய வாயிலும் ஜீவ ஊற்றுள்ள வார்த்தைகள் பெறப்படட்டும் அலே லூயா 
இந்த சபையில் ஆண்டர் பெரிய காரியம் செய்வார் செய்வார் ஏன் முடியாது நியூ கிரியேஷனை தான் ஆண்டர் ஆசீர்வதிக்கணுமா கிங்கா புலரையும் ஆண்டர் ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன் எங்களா எங்களையும் தேவன் மேன்மையாக வைப்பார் நாங்களும் பெரிய சபைகளை வாங்குவோம் உலகம் எங்கும் சுவிசேஷர்களை அனுப்புவோம் ஆமேன் ஏனென்றால் எங்களை அழைத்த தெய்வம் உண்மை உள்ளவர் அவரை நாங்கள் நம்புகிறோம் அவர் எங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அந்த வாக்கை நாங்கள் துதிக்கிறோம் அலே லூயா பதினஞ்சு பேர் ஆயிரத்துக்கு மேலே மாற்றினவர் இந்த ஆயிரத்தை முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் மாற்றுறது பெரிய காரியமா இல்லை முடியும் அலே லூயா முடியும் போராட்டங்கள் இருக்கா இருக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கா இருக்கு எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் கர்த்தர் எங்களை உயர்த்துவார் ஆமேன் நாங்கள் ஆராதிக்கிற தெய்வம் எங்களை விடுவிப்பார் இந்த இரவு உங்கள் உள்ளத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்கிறேன் ஜீவனும் ஆசீர்வாதம் மட்டும்தான் இருக்கணும் உங்கள் வாயில் ஆமேன் பிரச்சனைகள் வரும் சொல்லுங்கள் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் எகோவா ஈரே கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் நீ தான் பரிசுத்தமாக இல்லையே நீ தான் ஜெபிக்கிறது இல்லையே நீ தான் குறை உள்ளவன் ஆச்சு உனக்கு தான் கோபம் வருது நீ தான் சண்டை போடுற நீ தான் ஒரு நேரம் மாதிரி இன்னொரு நேரம் இல்லை ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை ஆமாம் அப்படி தான் ஆனால் நான் கிறிஸ்துவுக்குள் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறேன் என் ஆண்டவர் என்னை புது சிருஷ்டியாக அழைக்கிறார் பழையவர்கள் ஒளிந்து போயின நான் ஒரு புதிய மனுஷன் அறிக்கை செய் கழுகுகளைப் போல சட்டை அடித்து நான் எழும்புவேன் ஆமேன் அவ்வளவுதான் அக்ரி வித் காட் சொல்லுங்க Agree with God. Agree with the word of God. What is the word of God? That is the word of God. What is the word of God? You are the word of God. You are the word of God. Amen. And the word of God is the word of God. You are 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 the word of God. Swami, you are the word of God. You are the word of God. பாவியா என்னை மாற்றினதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இன்றையிலிருந்து உங்கள் வாயில் ஜீவன் வரட்டும் ஆமேன் இன்றையிலிருந்து உங்கள் வாயில் ஆண்டோடைய நாமத்தினாலே சொல்கிறேன் உங்களுடைய ஜீ வாயில் ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகள் வரட்டும் நம்பிக்கையின் வார்த்தை வரட்டும் உங்கள் ஜபத்தில் நம்பி ஜபங்க இது நடக்கும்னு சொல்லி நம்பி ஜபிங்க நடக்கும் அலே லூயா தேவனுடைய விசுவாசம் உங்களுக்குள் கிரியை செய்யட்டும் இயேசுக்குள் இருந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள் கிரியை செய்யட்டும் அவர் சொன்னால் கடலில் காற்று அடங்கினது அதே போல நீங்கள் விசுவாசித்து சொல்லுங்க நம்மை சுற்றி இருக்கிற எல்லா கொந்தளிப்பும் இயேசுவின் நாமத்தினால் அடங்கும் அலே லூயா கர்த்த நம்மை ஆசீர்வதிக்க வல்லமை உள்ளவர் அலே லூயா அவர் ஜபத்தை கேட்கிறவர் ஆமேன் சொல்லுங்கள் அவர் ஜபத்தை கேட்கிறவர் இன்றைக்கு உன் வாயில் ஆசீர்வாதம் மட்டும் இருக்கட்டும் ஆமேன் யாரையும் சபிக்காத பிசாசின் வேலை சபிக்கிறது நம்ம இதுக்கு ஜனங்களை சபிச்சுட்டு பீலையாமின் வேலை சபிப்பது முதல்ல உன்னை சபிக்காத உன்னை ஆசீர்வதி கர்த்தரால் நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் நான் அழைக்கப்பட்டவன் யாரை தேவன் முன்குறித்தாரோ அவங்கள அழைச்சிருக்கிறார் யாரை அழைச்சாரோ அவங்களை என்ன செய்தாரோ நீதிமான் ஆக்கியிருக்கிறார் யாரை நீதிமான் ஆக்கினானோ அவர்களை என்ன செய்தாரோ மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார் அமேன் அலே லூயா அலே லூயா ரோமர் எட்டில் அப்படி ஆண்டு சொல்றாருல யாரை முன்குறித்து அழைத்து நீதிமானாக்கி மகிமைப்படுத்தி இருக்கிற இன்னைக்கு உங்க வாயில ஜீவனும் உங்க வாயில் ஆசீர்வாதம் மட்டும் காணப்படட்டும் சொல்லுங்க நான் அழைக்கப்பட்டவன் சொல்லுங்க நான் அழைக்கப்பட்டவன் நான் புது சிருஷ்டி நான் நீதிமானாக்கப்பட்டவன் கர்த்தர் என்னை மகிமைப்படுத்துவார் அலே லூயா கர்த்தர் என்னை வெளிச்சத்தில் கொண்டு வருவார் என்னை மலை மேல் உள்ள பட்டணமாய் மாற்றுவார் என் தேவனால் செய்ய முடியாதது எதுவுமே இல்லை எல்லாம் அவர் செய்ய வல்லவர் இந்த இரவு நம்முடைய ஆவியில் ஒரு உற்சாகத்தை தேவன் கொடுக்கட்டும் லோக்கா பத்து முப்பத்தி ரெண்டு தேவையானது ஒன்றே மரியால் தன்னை விட்டு எடுபடாது நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டால் அமேன் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டால் மரியால் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டால் இயேசு அங்கே இருக்கிறார் ஒருத்தி இயேசுவின் பாதத்திலே உட்கார்ந்து நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்கிறாள் இன்னொருத்தி இயேசுவை இயேசுவுக்காக எதையோ செய்து கொண்டிருக்கிறார் சமையல் செய்கிறார் இயேசு வந்த தனியாக வர மாட்டார் பன்னிரெண்டு ஊழியக்காரரோடு வருவார் பன்னிரெண்டு பேருக்கு சாப்பாடு தர்றது பெரிய விஷயம் இல்லை அவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்களோ தெரியாது அந்த காலத்தில் டயட்டை பற்றியெல்லாம் கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க என்ன இஷ்டத்துக்கு சாப்பிட்ருப்பாங்க நல்லா சாப்பிட்ருப்பாங்க ஸோ அவள் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவ்வளோ நல்ல காரியம் தான் செய்தா ஆனால் ஆண்டர் சொல்கிறார் நீ செய்த காரியத்தை விட மரியால் செய்த காரியம் நல்ல பங்கு ஏனென்றால் இயேசுவை அவள் தன்னுடைய இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டாள் இயேசு யார் என்பதை அறிந்து கொண்டாள் 
இயேசுவினுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை அறிந்து கொண்டால் அவங்க என்ன பேசுனாங்கன்னே வேதத்தில் போடலை ரைசலோ என்ன பேசுனாங்கன்னே போடலை அவள் இயேசுவோடு கூட உட்கார்ந்து அவருடைய பாதப்படியில் ஆண்டவர் சொல்வதை அவள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் எனக்கு அன்பானவர்களே வாழ்க்கையில் நல்ல பங்கில் ஒரு நல்ல பங்கு தேவ சமூகத்தில் அதிக நேரம் செலவழிப்பது பிரைசலான் தேவனுடைய பாதத்தில் அதிக நேரம் செலவழித்து ஆண்டவருடைய பிரசனத்தில் உட்காரும் பொழுது ஆண்டவர் பேசுவார் ஆண்டவர் வந்து நம்ம நம்ம இடத்துல இருந்த ஸ்தோத்திரங்களை நம்முடைய துதிகளை நம்முடைய ஜபங்களை கேட்கிற தெய்வம் அவரும் நம்மோடு பேச விரும்புகிறார் நம்முடைய காரியங்களை சீர்படுத்த விரும்புகிறார் நம்ம கிட்ட சில ரகசியங்களை சொல்ல விரும்புகிறார் பரலோகத்தில் ரகசிய திட்டங்கள் இருக்குது அதை அகண்டவர் மனுஷனுக்கு சொல்லணும் வேதத்தில் ரகசியங்கள் இருக்குது அதை பரிசுத்த ஆவியானவர் சபைக்கு விளங்க பண்ணணும் ஐ ஸோ ஆண்டவர் பேச விரும்புகிறார் ஸோ யாரெல்லாம் தேவ சமூகத்தில் செபிக்கிறோமோ அவர்களுக்கு ஆண்டவர் பரலோக ரகசியங்கள் பரலோக திட்டங்கள் உன்னை குறித்த திட்டங்களை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துவார் உன்னை குறித்து நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையை குறித்து உன்னுடைய குடும்பத்தை குறித்து ஆண்டருடைய சமூகத்தில் நல்ல பங்கு அவள் பெற்றுக்கொண்டாள் என்றால் அந்த மரியாதைக்குரிய ஏதோ சில ஆசீர்வாதங்கள் அவளுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த மறைமுகமாக இருந்த அவளுடைய வாழ்க்கையை பற்றிய லட்சியங்களை ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கலாம் அந்த மரியாதை குறித்து ஆண்டவர் விவரித்து காண்பித்து இருக்கலாம் ஆகவே தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த மரியால் மற்றவங்க செய்யாததை ஆண்டவருக்கு செய்கிற ஆண்டவருடைய பாதத்தை என்ன செய்யலால் அவள் அந்த எண்ணெயை ஊற்றி அந்த நலதம் தைலத்தை ஊற்றி முத்தம் செய்கிறாள் அவள் தலையில் என்ன செய்கிறாள் அவள் அந்த தைலத்தை ஊற்றுகிறாள் மற்றவங்க செய்யலை ஏன் அவள் நல்ல பங்கை பெற்றவள் யாரெல்லாம் தேவனோடு கூட இணைந்து நிற்கிறார்களோ அவர்கள் தேவனுக்கு செய்கிற சேவையே மகிமையாக இருக்கும் மகிமையாக இருக்கும் மார்த்தால் ஆண்டவருக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு கொடுத்திருப்பாள் ஆனால் இவள் செய்ததோ உலகம் எங்கும் சொல்லப்படும் என்று ஆண்டவர் சொல்றாரு என்ன இவள் செய்தது உலகம் எங்கும் சொல்லப்படும் இவள் செய்ததை இவளை விட்டுடுங்க இவள் என்னுடைய மரணத்துக்காக இதை செய்திருக்கிறாள் தேவனுடைய பாதத்தில் நாம் நேரத்தை செலவ நேரத்தை தந்து அவரை ஆராதிப்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நல்ல பங்கை கொண்டு வரும் பிரைசலான் இந்த மாதிரி ஜபத்துக்கு வருவது நல்ல பங்கை கொண்டு வரும் நம்முடைய மனசு கிளியர் ஆகும் நம்முடைய இருதயம் சுத்திகரிக்கப்படும் நம்முடைய இருதயத்தில் தேவனுடைய வார்த்தைகள் வந்து தங்கி பலன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு மரியால் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டால் ஒவ்வொரு நாளும் லைஃப்பில் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்கிற ஒரு நேரம் இருக்கட்டும் அப்போதான் ஆண்டவர் உண்டை குறித்ததான பரலோக திட்டங்களை வெளிப்படுத்துவார் நாலு பேர் உன்னை புகழ்ந்து பேசும்படி வைப்பார் நாலு பேர் உன்னை பின்பற்றும்படி வைப்பார் உன்னை ஆண்டவர் உலகத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் ஒரு முன்மாதிரியாய் வைப்பார் அலே லூயா இன்றைக்கு ஆண்டவரிடத்துல நல்ல பங்கு பெறாதவர்கள் உலகம் அவர்களை பார்த்து பரியாசம் பண்ணும் உலகம் அவர்களை பார்த்து அவங்கள மாதிரி மாறிடக்கூடாதுன்னு சொல்லும் ஆனால் யார் ஒருவன் தேவ சமூகத்தில் நல்ல பங்கை பெறுகிறானோ ஆண்டவர் அவனை தன்னுடைய கரத்தில் உயர்த்தி உலகத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் வைப்பார் தாவி இது நல்ல பங்கை பெற்றவன் யாக்கோப்பு நல்ல பங்கை பெற்றவன் அலே லூயா அண்ணால் நல்ல பங்கை பெற்றவள் எஸ்தர் நல்ல பங்கை பெற்றவள் ஊழல் நீ நல்ல பங்கை பெறுவதற்கு பிரயாசப்படு அதற்கு தேவ சமூகம் தான் சரியான இடம் அலே லூயா அதற்கு வேற மாற்று இடமே கிடையாது சப்ஸ்டிடியூட்டே கிடையாது தேவ சமூகத்தில் ஜபம் தேவ சமூகத்தில் தேவனுடைய வேதத்தை ஆராய்வது தேவனுடைய பாதத்தில் உபவாசம் இருப்பது தேவனுடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே சொல்லும் கேட்கிறேன் என்று நம்மை அர்ப்பணித்து தேவ பாதத்தை தேடுவதை விட ஒரு நல்ல பங்கு இந்த உலகத்தில் இல்லை நீ நல்ல பங்காய் மாறினால் உன்னை ஆண்டிருந்த உலகத்துக்கு உன்னை ஆசீர்வாதமாய் வைப்பார் இந்த உலகத்துக்கு சபைக்கு ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் வைப்பதற்கு ஆட்களுக்கு ஆண்டு ஒரு கரத்தில் ஆட்கள் இல்லை ஆட்கள் இல்லை யாரை எடுத்து காண்பிக்கலாம் இந்த மனுஷன் ஒரு நல்ல பங்கு இவனை பின்பற்றினால் ஆசீர்வாதமாய் மாற முடியும் என்று எத்தனை பேரை எடுத்து ஆண்டவர் காண்பிக்க முடியும் என்ன எத்தனை பேரை நம்ம எடுத்து காண்பிக்க முடியும் இவங்களை பின்பற்றுங்க பவுல் சொல்றாருல என்னை பின்பற்று இன்றை காண்டவர் நல்ல பங்கை உன் வாழ்க்கையில் நீ தேடு நல்ல பங்கை தேடுவது கஷ்டமா இருக்கும் மார்த்தாலை போல யாரோ ஒருவர் உன்னை நிந்திக்கலாம் 
நல்ல பங்கை தேடுவது கஷ்டமாக இருக்கும் சகோதரலை தூக்கி உனை குழியிலே போடலாம் நல்ல பங்கை தேடுவது கஷ்டமாக இருக்கும் உலகம் உன்னை பரி உன்னை பரிகாசம் பண்ணும் ஆனால் ஆண்டோ சொல்கிறாரு நீ எதை தெரிந்து கொள்ள போற நல்ல பங்கையா இல்லையா இந்த ஆலயத்தில் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்ள போகிறாயா இல்லையா இந்த ஊழியத்தில் உனக்கு ஒரு நல்ல பங்கு நீ தான் தேடி வரணும் சில நினைக்கிறாங்க என்னை தேடி வந்து ஊழியம் கொடு இல்லை உன்னை எதுக்கு தேடி வந்து ஊழியம் கொடுக்கணும் நீ தான் தேடி வரணும் ஊழியத்தை நீ தான் எனக்கு ஒரு பங்கு வேணும் இந்த ஊழியத்தில் உன்னை தள்ளினாலும் நீங்க தான் நீ தான் ஓடி வரணும் எனக்கு ஒரு ஊழியத்தில் எனக்கு ஒரு இடம் வேணும் எனக்கு ஒரு நல்ல பங்கு வேணும் சபையில் ஊழியம் செய்கிறது சாபமா ஆசீர்வாதமா சொல்லுங்க அமீன் சபையில் ஆண்டவருக்கு என்று ஊழியம் செய்வது சாபமா ஆசீர்வாதமா உன்னுடைய பங்கு நீ இழந்துடக்கூடாது ஆதி மேன்மையை நட்சத்திரங்கள் இழந்தது நீ இழந்துடக்கூடாது தூதர்கள் இழந்தார்கள் பிரைஸ் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் எனக்கு ஒரு பங்கு வேணும் நான் ஊழியத்தில் ஏதாயிலும் செய்யணும் ஆமா வேலைகள் இருக்கு அந்த வேலைகளுக்கு மத்தியில் எனக்கு இந்த ஊழியம் நீங்களே எடுத்து செய்யலாம் ஊழியமே எனக்கு இல்லைன்னா வாரத்தில் ஏதாவது ஒரு நாள் வந்து சும்மா அந்த ஆலயத்தை சுத்து சுத்திகரிக்கலாம் எடுத்து ஏதாவது செய்யலாம் எல்லாம் எல்லாத்தையும் தொடைக்கலாம் ஒட்டட அடிக்கலாம் ஏதாவது செய்யலாம் மைக்கை பிடிச்சு செய்யறதான் ஊழியம் இல்லை பிரதர் ஆறு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஆரம்பி சாமியல் தீர்க்கதரிசி அதுதான் ஆரம்பித்தான் எங்கேயோ அவன் சுத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் சின்ன பையன் பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசு பையன் அவனுக்கு என்ன ஊழியம் தர முடியும் தாத்தாவுக்கு தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்கறது எதையாவது பண்ணுறது ஏன்னா அவன் தாத்தா கூப்பிட்டோன்னா ஓடி போய் நிற்கிறாங்க ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு 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 சர்வன் பாய் மாதிரி தான் இருந்திருக்கிறான் ஆனால் ஆலயத்தில் இருந்திருக்கிறான் ஊழியக்காரனுக்கு இருந்திருக்கிறான் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டான் நாள் வந்தது அவனை போல இஸ்ரவேல்ல அவன் நாட்டில் அவன் தான் அந்த டாப் லீடர் எங்க ஆரம்பிச்சோம் தேவனுடைய ஆலயத்துல ஒரு சாதாரண ஒரு அவமானப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சிறு பையனா இருந்தான் நேரத்துக்கு சாப்பாடு கிடைச்சிருக்காது எல்லாரும் அவனை கொடுமைப்படுத்தி இருக்கலாம் ஆனால் ஆலயத்துல ஒரு நல்ல பங்கு இன்னைக்கு எத்தனை பேர் ஆலயத்துல நல்ல பங்கு தேடுறீங்க முட்டை உடனே ஓடுறமே சிலரெல்லாம் கூப்பிட வேண்டியிருக்கு பிரதர் வர வாங்க பிரதர் இங்க போங்க என்ன நோ நல்ல பங்கு தேடி வரணும் பாஸ்டர் நான் என்ன செய்யட்டும் எனக்கு ஊழியத்தில் ஏதாவது ஒரு பங்கு இருக்கா பிரைசோலோட அலே லூயா நீ நல்ல பங்கு தேர்ந்து கொள்ள போகிறாயா இல்லையா உன் கையில தான் இருக்கு நல்ல பங்கு உன் கையில யாரும் கொண்டு வந்து தரமாட்டாங்க வேலைக்கு எப்படி அலையிறோம் ஒரு வேலை பிடிக்கலன்னா இன்னொரு வேலைக்கு எத்தனை ஏஜெண்ட்டை பார்க்குறோம் எத்தனை இடத்துல போய் கியூவில் நிற்கிறோம் எத்தனை அப்ளிகேஷன் போடுறோம் யோசித்து பாருங்கன்னு எத்தனை அப்ளிகேஷன் போடுறோம் எங்கெல்லாம் போய் நிற்கிறோம் ஆனால் ஆலயத்தில் நீ ஒரு அப்ளிகேஷன் போட வேண்டாம் நீயே வந்து ஏதாவது செய்யலாம் நல்ல பங்கு அந்த இருதயம் நல்ல இருதயம் நல்ல பங்கை தேடும் நல்ல இருதயம் நல்ல பங்கை தேடும் ப்ரைஸ் அலோன் ஆமீன் ஏசை ஐம்பத்தி ஆறு வசனம் நான்கு என் ஓய்வு நாட்களை ஆசரித்து எனக்கு இஷ்டமானவைகளை தெரிந்து கொண்டு என் உடன்படிக்கையை பற்றி கொள்கிற அன்னகர்களை குறித்து கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் அன்னகர்கள் என்ற ஒரு ஜனங்களை குறித்து ஆண்டவர் இங்கே ஆசீர்வாதமாய் பேசுகிறார் உனக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு கவலைப்படாத என் ஜப வீட்டில் உன்னை நான் ஆசீர்வாதமாய் வைப்பேன் உன்னை மகிழை பண்ணுவேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அதில் அவர் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை என் ஓய்வு நாட்களை ஆசரித்து எனக்கு இஷ்டமானவைகளை தெரிந்து கொண்டு இதுதான் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பகுதி நம்ம பொதுவாய் நமக்கு என்ன இஷ்டமோ அதை தான் நம்ம செய்வோம் ஆனால் ஆண்டர் சொல்கிறாரு ஜீவன் வேண்டுமானால் ஆசீர்வாதம் வேண்டுமானால் உன் இஷ்டம் அல்ல என் இஷ்டம் தேவனுடைய இஷ்டம் நீ என்ன செய்யணும்னு சொல்லி தேவன் இஷ்டப்படுறார் நீ என்ன செய்யணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் உன்னிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் நீ என்ன செய்யணும்னு சொல்லி ஆவியானவர் உன்னோடு பேசுகிறார் நிச்சயமாய் பேசுவார் நிச்சயமாய் பேசுவார் வருஷத்து ஆவியானவர் உங்களை சகல சத்தியத்திற்குள்ள நடத்துகிறவர் வசனம் பேசணும் தேவன் உன்னை குறித்த காரியங்களை தன் இருதயத்தில் அவர் திட்டமிட்டதை உன் இருதயத்துக்கு அவர் வெளிப்படுத்துவார் உன் இருதயம் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இருதயமாய் இருந்தார் தேவனுடைய ஆதியீனங்கள் தேவனுடைய இரகசியங்களை ராஜாக்கள் ஆராய்ச்சி செய்வார்களாம் தேவன் மறைப்பார் 
ராஜாக்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஆராயணம் தேவன் எதை மறைத்திருக்கிறார் அதை எப்படி ஆராய்வது சிலுவை அண்டை போய் ஆண்டவரே என் சித்தம் அல்ல உங்க சித்தம் என் சித்தம் தமஸ்குவில் இருக்கிற கிறிஸ்துவர்களை அழிப்பது அவர் இஷ்டம் தமஸ்குவில் நீ கிறிஸ்துவை பிரசங்கிப்பது ரொம்ப வித்தியாசம் ரொம்ப வித்தியாசம் இன்றைக்கு நம்முடைய லைஃப்பில் நம்ம இஷ்டம் நாம சிலுவையில் அறைந்தால் தான் தேவனுடைய இஷ்டத்தை நாம கண்டுபிடிக்கலாம் என்று சொல்றாரு எனக்கு இஷ்டமானவைகளை தெரிந்து கொண்டு இந்த நாளிலே தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிக்கணும் உன்னை மென்மேலும் உயர்த்தணும் நீ நினைப்பதெல்லாம் நீ யோசிப்பதெல்லாம் உனக்கு நடைபெறணும்னா தேவனுக்கு இஷ்டமானதை செய் ஓய்வு நாளிலே தேவனை ஆராதனை செய் தேவனுக்கு இஷ்டமானதை எல்லாம் தயவு செய்து செய்யுங்கள் ஆண்டவருக்கு கொடுப்பதில் தேவனுக்கு இஷ்டமாக கொடுக்கணும் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை தாங்கணும் அனாதைகளை தாங்கணும் கைவிடப்பட்டவர்களை தாங்கணும் விசேஷமாக விசுவாச குடும்பத்துக்கு நன்மை செய் அப்படின்னு சொல்லி கலாத்தியரில் வசனம் வருது என்ன யாருக்கெல்லாம் நன்மை செய்கிறோம் உன் கூட இருக்கிற சபையில் இருக்கிறவங்களுக்கு நன்மை செய் கஷ்டப்பட்டாலும் அவங்களுக்கு நன்மை செய் பிரைசலோன் நன்மை செய் உனக்கு ஏதாவது ஒரு போராட்டம் இருந்தால் நன்மை செய் உனக்கு யாராவது ஒருத்தர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரியுதா உனக்கு நன்மை செய்ய முடியலையா யார் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரிஞ்சா மற்றவர்கிட்ட சொல் இந்த மாதிரி இந்த குடும்பம் கஷ்டப்படுது ஸோ தேவனுக்கு இஷ்டமானது தான தர்மம் செய்வது தேவனுக்கு இஷ்டமானதை தயவு செய்து செய்யுங்க தேவனுக்கு இஷ்டமானதை ஆண்டு சொல்றாரு இந்த இந்த அன்னகர்கள் எனக்கு இஷ்டமானதை அவர்கள் செய்யும் பொழுது தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் அலையிலோயா எப்பவும் கேளுங்க ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது சுவாமி இதை செய்வது உமக்கு இஷ்டமா இதை செய்வது உமக்கு பிரியமா நான் செய்கிற இந்த காரியம் உமக்கு ஏற்றதா அவருக்கு ஏற்றதா இருந்தால் அவர் ஆசீர்வதிப்பார் அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பார் வானத்தின் பலகளையை திறந்து ஆசீர்வதிப்பார் அமேன் ஸோ ஆகவே அவருக்கு இஷ்டமானதை நாம் செய்வது ஜீவனை கொண்டு வரும் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும் நம்ம நிறைய பேர் நம்முடைய சபையில் இருக்கிற நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் சிந்திக்கணும் நான் செய்கிறது தேவனுக்கு இஷ்டமாக இருக்கா பிரியமாக இருக்கா நான் பேசுகிறது ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருக்கா நீ சண்டை போடுறியது ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருக்குமா அதில் ஆண்டவர் இஷ்டப்படுவாரா சும்மா சும்மா உனக்கு மூக்குக்கு மேலே கோபம் வருது கண்ட மாதிரி பேசிட்டு ஆண்டோடைய சமூகத்தில் போய் சாரி ஜீசஸ்ன்னா ஆண்டர் உடனே மன்னிப்பார் மன்னிக்கிறது பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீ செய்கிறது ஆண்டவருக்கு இஷ்டமானதல்ல இஷ்டமானதல்ல ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை ஆசீர்வதிக்க அவன் மேல ஜீவனை அவன் மேல ஆசீர்வாதத்தை வைக்க அவன் தனக்கு இஷ்டமானதை செய்யணும்னு விரும்புகிறார் பிரைஸ் தலோட அலே லூயா அலே லூயா கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் நீதிமொழிகள் ஒன்று வசனம் இருபத்தி ஒன்பது எதை நீ தெரிந்து கொள்ற ஜீவனை தெரிந்து கொள்றியா நல்ல பங்கு தெரிந்து கொள்றியா கஷ்டர் கர்த்தருக்கு இஷ்டமானதை தெரிந்து கொள்றியா இது நான்காவதாக கர்த்தருக்கு பயப்படுதலை தெரிந்து கொள் ஒன்று இருபத்தி ஒன்பது அவர்கள் அறிவை வெறுத்தார்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலை தெரிந்து கொள்ளாமல் போனார்கள் ஒரு கூட்ட ஜனம் அறிவை வெறுத்தது அந்த அறிவை வெறுத்தது மட்டுமல்ல கர்த்தருக்கு பயப்படுதலை தெரிந்து கொள்ளல இன்றைக்கு இந்த சபை யாருக்கு நீ பயப்படுற கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஒரு பயம் உனக்கு இருந்தா இந்த உலகத்தில் நீ ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருப்ப ஒவ்வொரு நாளும் நான் இந்த தம்பு ஜானி மூணு பேரும் உட்காந்து நைட்டில் ஜவம் பண்ணிட்டு ஜவம் பண்ணுவோம் அந்த ஜவம் பண்ணும்போது அந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த சில காரியங்களை எப்பவும் எம்பசைஸ் பண்ணி ஜவம் பண்ணுவேன் ஆண்டவரே இவர்கள் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் இவங்க தாழ்மை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் இவங்களுக்கு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற அந்த பயம் இருக்கணும் கர்த்தருக்கு பயந்து இவங்க நடக்கணும் அன்றுவரே இவங்க நல்ல ஞானமாய் பேசணும் இப்படி சில வார்த்தைகளை சொல்லி அவளுக்கு ஜவம் பண்ணுவேன் அன்றுவரே இவர்களுக்கு அந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் தாழ்மை இதற்கு இணையா எதையுமே சொல்ல முடியாது அமேன் ஒரு மனுஷனுக்கு மட்டும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்தா துணிந்து பேசவே மாட்டான் ஐயோ நான் பேசுறது கர்த்தருக்கு விரோதமா இருந்தா என் மனசுல எப்பவுமே இந்த கேள்வி இருக்கும் நான் பேசுறது நான் செய்யறது கர்த்தருக்கு விரோதமா இருக்கா கர்த்தருக்கு ஏற்றதா இருக்கா எப்பவுமே 
எந்த பிரசங்கத்தில் எந்த வார்த்தையில் எதை செய்தாலும் என் மனசில் இந்த கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்கும் நான் செய்கிறது கர்த்தருக்கு பிரியமா பிரியம் இல்லையா கர்த்தருக்கு பயந்து பேசுகிறேன்னா கர்த்தருக்கு பயப்படாமல் பேசுகிறேன்னா சில நேரத்தில் கர்த்தருக்கு பயப்படுறதுனால தான் நான் ரொம்ப சத்தியத்தை சத்தியமாக பேசுகிறேன் ஆக்ரோஷமாக பேசுகிறேன் நீ இருந்தால் இரு போனால் போன்றேன் ஏன் தெரியுமா கர்த்தருக்கு பயப்படுறதுனால நான் அதே உனக்கு பயந்தம்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பேசுவேன் என ஆண்டவர் என்னை அவருக்கு பயந்து பேச சொல்கிறார் அன்றைக்கி ஒரு பிரதர் வந்து ஜோ ரொம்ப ரொம்ப ரொம்பலாம் பேசிட்டு இருந்தார் மலேசியாவில் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன்ட்டு இருந்தார் அப்போ தலையில் கையை வச்சேன் ஆண்டு சொன்னார் எனக்கு இவன் பிரியமானவனா இல்லைன்னார் அவர் அவர் தலையில் கை சாப்பிட்டு சொன்னேன் பிரதர் கர்த்தர் சொல்கிறாரு நீங்கள் அவருக்கு பிரியமாக இல்லைன்றாரு உங்கள் லைஃப்பை சரிப்படுத்துங்கன்னு இதை எப்படி சொல்கிறது அவ அவருக்கு நான் பிரியமாக சொ ஏதாவது ஆண்டவரே இவரை ஆசீர்வதியும் வல்லமை கொடும் கிருபை கொடும்னா நான் அவருக்கு பிரியமாக இல்லை அவருக்கு நான் பயந்து இல்லை நான் கரெக்டாக ஆண்டவர் எனக்கு என்ன வெளிப்படும் அது அப்படியே சொன்னேன் கர்த்தருக்கு நீங்கள் பிரியமாக இல்லை ஒழுங்காக தயவுசெய்து ஒழுங்காக வாழ்க்கையை சரிப்படுத்துங்க இன்னொரு ஆள் வந்தார் நான் அங்கே ஒழியும் சேரி இங்கே ஒழியும் சேர அப்படி இப்படின்னாரு போய் ஒழுங்காக அவன் சர்ச்சில் அவன் பாஸ்டர் கூட ஒழுங்காருன்னு என்ன ஒழுங்காக அவன் பாஸ்டர் கூட ஒழுங்கார் நீ இது இத்தனை வருஷம் ஊழியும் சேர்ந்து என்ன நடந்துச்சு ஒன்றும் நடக்கலை கடன்காரனாக நிற்கிற இருபத்தஞ்சி வருஷமாக ஊழியும் செய்கிற என்னவா இருக்கிற கடன்காரனாக இருக்கிற பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கிற அப்படிதான் ஒரு மலேசியாவில் ஒரு பாஸ்டர்ஸ் மீட்டிங்கில் பேச சொன்னாங்க இங்கே இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் அழைக்கப்பட்டு வந்தீங்க எத்தனை பேர் சர்ச்சை உடைச்சிட்டு வந்தீங்கன்னு தெரியல நீ சர்ச்சை உடைச்சிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா நீ ஒரு நாளும் உருப்பிட மாட்டேன் அப்படி இந்த வார்த்தை இதில் வேறு மாதிரி ஒரு நாள் நீங்கள் முன்னேற மாட்டேன் நீ ஒரு சபையை உனக்கு அழைப்பு இல்லை உன்னை வந்து ஒரு ஒர்க்ஷிப் லீடராக அந்த பாஸ்டர் வச்சார் உன்னை நம்பி உன்னை ஒர்க்ஷிப் லீடராக வச்சார் இன்னும் ஒர்க்ஷிப் லீடராக வச்சதுனால நீ ஒரு பத்து பேரை கூப்பிட்டு போய் அந்த சர்ச்சை உடைச்சி நீ சர்ச்சை ஆரம்பித்த உன்னை எப்படி ஆண்டர் ஆசீர்வதிப்பார் என்ன நான் மனுஷனுக்கு நான் கர்த்தருக்கு பயந்ததினால தான் இப்படி நான் வேகமாய் நான் பேசுறேன் நான் கர்த்தருக்கு பயந்ததினால தான் மனுஷ முகத்தை நான் பிரியப்படுத்த விரும்பல கர்த்தருக்கு பயந்ததினால தான் இன்னைக்கு நீ கர்த்தருக்கு பயப்படுறியா இல்லையா அவர்கள் அறிவை வெறுத்தார்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலை தெரிந்து கொள்ளல அதனால நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் இல்லை சாபம் இருக்கு நீ கர்த்தருக்கு பயப்படலன்னு தெரிஞ்சாலே பிசா சங்கம் வந்துடுவான் உன் லைஃப்பில் கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம் இல்லை அப்படின்னாலே பிசாசு அந்த இடத்துல குடியிருப்பான் எந்த சர்ச் கர்த்தருக்கு பயப்படலையோ அந்த சர்ச்சில் பிசாசு தான் ஆளுகை செய்வான் ஆண்டர் ஆளுகை செய்ய மாட்டார் ஆண்டர் ஆளுகை செய்ய மாட்டார் எந்த வீட்டில் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லையோ அந்த வீட்டில் பிசாசின் ஆவிகள் தான் ஆளுகை செய்யும் கர்த்தருக்கு பயப்படுற ஒரு பயம் இருந்தால் தேவன் சொல்கிறாரு நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் உனக்கு ஜீவனையும் ஆசீர்வாதத்தையும் உன் தலையில் நான் வைப்பேன் ஆமேன் நீ ஒரு வார்த்தை பேசும் பொழுது கர்த்தருக்கு இது பிரியமா கர்த்தருக்கு இது இஷ்டமா நான் செய்கிறது தெய்வ பயத்தோடு செய்கிறேனா இல்லையா ஒரு ஃபோனை எடுத்து யாரோ ஒருத்தரை போட்டு ஆ இஷ்டத்துக்கு பேசிடுறிய அந்த ஃபோன் நம்பர் அடிக்கும் பொழுதே கர்த்தாவே இது உங்களுடைய சித்தமா ஒரு பயம் ஒரு பயம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் தேவ பிள்ளைகளை மகிமையாய் மாற்ற விரும்புகிறார் ஆனால் உனக்குள்ளே ஒரு தெய்வ பயம் இருக்கான ஆண்டர் எதிர்பார்க்கிறார் தெய்வ பயம் இருந்தால் நம்ம தெய்வத்தை போல நடப்போம் தெய்வ பயம் இல்லைன்னா நீ நீயாகவே இருப்ப உன்னை யாரும் மாற்ற மாட்டாங்க உன்னுடைய லைஃப்பில் நீ 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 எப்படி பிறந்தாயோ எதை செய்ய நினைச்சாயோ எப்படி வாழ்கிறாய் அப்படியே வாழ்வேன் யூ வில் நாட் சேஞ்ச் யுவர் செல் தெய்வ பயம் இல்லாதவர்கள் எத்தனை வருஷம் கிறிஸ்துவ ஜீவியம் செய்தாலும் அவருடைய ஜென்ம சுபாவம் மாறாது அவருடைய பாவம் மாறாது அவருடைய வாயாடுகிற குணம் மாறாது கோல் சொல்கிற குணம் மாறாது அவர்கள் இருக்கிற வண்ணமாகவே தான் இருப்பாங்க உனக்குள் தெய்வ பயம் இல்லைன்னா இதுதான் அடையாளம் தெய்வ பயம் இருந்தா நீ மாறுவ ஆசீர்வாதமா மாறுவ பரிசுத்தமாய் மாறுவ வல்லமையாய் மாறுவ கிருபையில பெருகுவ உன் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் தெய்வ பயம் இல்லைன்னா நீ இருக்கிற மாதிரியே தான் இருப்ப எந்த ஒரு மாற்றம் உனக்குள் வராது ஆண்டு சொல்றத அது அறிவான் அதை வெறுத்துட்டாங்களாம் தெய்வ பயம் என்பது அறிவு ஞானத்தின் ஆரம்பம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் எத்தனை பேர் நம்ம தெய்வ பயத்தை வெறுத்துட்டோம் அறிவை வெறுத்துட்டோம் அலே லூயா பிரைஸ் அலே லூயா 
சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது வசனம் முப்பது சொல்லுது மெய் வழியை தெரிந்து கொண்டு உம்முடைய நியாயங்களை எனக்கு முன்பாக நிறுத்தினேன் மெய் வழி மேன்மையான வழி வாழ்க்கையில் நல்ல வழிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்க ஆசீர்வாதமான வழிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்க இந்த மெய் வழிகளை வேத வசனத்தின் மூலமாய் ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து பார்த்து வசனங்கள் இப்படி சொல்லுகிறதா என்று அதை ஆராய்ந்து இந்த படி நடந்தா இப்படி இப்படிப்பட்ட நன்மை வருமா அப்படின்னு சொல்லி மெய் வழிகளை தெரிந்து கொள்ளணும் எப்படி பேசணும் பொற்பழங்கள் வைக்கப்பட்ட வெள்ளி தட்டாய் உன் வார்த்தை வெள்ளி தட்டில் வைக்கப்பட்ட பொற்பழங்களாக உன்னுடைய வார்த்தை இருக்கணும் மெய் வழி நீ பேசுறது அப்படி இருக்கட்டுமே இனிய நாவு எலும்பை நொறுக்கும் மெய் வழி இனிமையாக பேச பொறுமை பொறுமைசாலி மெய் வழி பொறுமையாக இருந்து பாரு ஐமீன் ஸோ சில நல்ல வழிகள் தன் வேலையில் ஜாக்கிரதை உள்ளவன் ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிற்பான் ரொம்ப அதிகமாக வேலையில் ஜாக்கிரதையாக இரு உன்னுடைய ஆசீர்வாதமே உன்னுடைய வேலை தான் பாஸ்டர் ரொம்ப நேரம் ஜெபிக்கிற நீ எல்லாம் ரொம்ப நேரம் ஜெபிக்க வேண்டாம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் உன்னால் முடிஞ்சா ஒன் ஹவர் ஜெவம் பண்ணு ரொம்ப நேரம் நல்லா வேலை செய் ப்ரைஸ் அலோன் அது உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிற நாங்கள் இருக்கிறோம் நீங்கள் செய்ய நாங்கள் சொல்கிறத படி நீங்கள் நடந்தால் போதும் ப்ரைஸ் அலோன் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ரொம்ப நேரம் நல்லா கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யணும் நல்லா சம்பாதிக்கணும் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் நல்லா படிக்கணும் உங்களுடைய நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அடுத்த லெவல் அடுத்த லெவல் அடுத்த லெவல்னு போயிட்டே இருக்கணும் நீ அழைக்கப்பட்டது ஊழியம் செய்யலை நீ அழைக்கப்பட்டது உழைக்க மா வாரத்தில் ஒரு நாள் ஞான ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்லா ரெஸ்ட் எடு சர்ச்சுக்கு வா நல்லா போய் பிரியாணியோ மா வான்கோழி பிரியாணியோ மான்கறி பிரியாணியோ சாப்பிடு நல்லா ரெஸ்ட் எடு முடிந்த வாரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா செவம் பண்ணுவர் ஒன் ஹவர் உன்னால் முடிஞ்சாலே போதும் நீ ஊழியம் செய்ய அழைக்கப்படலை ப்ரைஸ் அலோன் ஊழியம் செய்ய அழைக்கப்படலை நீ சம்பாரிச்சு உன்னுடைய குடும்பத்தை நல்ல வழியில் கொண்டு வரும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் நான் லீவ் போட்டு இன்னைக்கு ஜபிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் பாஸ்டர் உன்னை யார் கேட்டால் உன் லீவ் போட்டு ஜபிக்க சொல்லி என்னைக்கு லீவ் இருக்கும் அன்னைக்கு ஜபி என்ன சில நாள் நான் நான் மூணு நாள் லீவ் போட்டிருக்கிறேன் பாஸ்டர் நான் ஜபம் பண்ண போகிறேன் ஏன் மூணு நாள் லீவ் போட்டு ஊருக்கு போ உன் ஒய்ஃபை போய்ப்பார் என்ன குடும்பத்தை போய்ப்பார் நீ அழைக்கப்பட்டது ஜெபிச்சு ஜெபிச்சு பரலோகத்தை இறக்குறதுக்காக நீ அழைக்கப்படலை நீ அழைக்கப்பட்டது நல்ல ஒரு ஜெபம் உன்னுடைய பரிசுத்த ஜீவியத்தை காத்துக்கும் உன் குடும்பத்துக்காக ஜெபி உன்னுடைய வேலைக்காக ஜெபி நல்ல கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்து சம்பாதித்து ஆசீர்வாதமாய் மாறு உன் ரட்சிப்பை காத்துக்கொள் ஜெபிப்ப ஜெபிப்பதற்காக ஆண்டோட விசேஷமாக அழைத்திருந்தா அதை நீ செய் அமேன் மற்றபடி எல்லாரும் ஜெபிச்சுட்டு இருந்தா உன் குடும்பம் எப்படி போவோம் பாஸ்டிங் போட்டு ஜெபம் பண்ணுற அன்றைக்கி தான் அவங்க இம்பார்ட்டன்ட் வேலை இருக்கும் ஆஃபீஸில் அவன் கூப்பிடுவான் ஏன் வரல கூப்பிடுவான் அதுக்கப்புறம் சீட்டை கிழிப்பான் ஐமீன் அலே லூயா யார் என்ன செய்யணும் அதை செய்யணும் இப்போ நம்முடைய எல்லையில் ஆட்களை நிற்க வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு யுத்தம் நடக்கிற மாதிரி இருக்குது நீ நான் ஜெபிக்க போகிறேன்னு சொல்லி கண்ணை வச்சுட்டு போய் கண்ணை முடி ஒன்றரை மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தா அங்கே யாராவது எதிரி உள்ளே நுழைஞ்சிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகிறது கருத்தர் தட்டி சொல்லுவார மகனே எதிரி வரா போய் கண் எடுத்துட்டு ஓடுன்னு சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டார் உன் வேலை என்ன அதை செய் அதுதான் மெய் வழி மெய் வழி சரியான வழி நீ எப்படி எதை எப்படி செய்யணும் உன்னுடைய அழைப்பு என்ன உன்னுடைய நோக்கம் என்ன தேவன் எதற்காக உன்னை தெரிந்து கொண்டார் டைம் இருக்கும்பொழுது நல்லா செவம் பண் வேலை இருக்கும்போது நல்லா வேலை செய் சோம்பேறிய பைபிளை தூக்கிட்டு ஓடாத நல்ல வேலை செய் ஆமேன் அது அதுக்கு ஒரு நேரம் இருக்கு யார் யார் ஜபிக்கணும் எப்படி ஜபிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஒழுங்கு இருக்கு ஆண்டு சொன்ன லேவியர் ஆராதனை பண்ணா போதும் நீ போய் வேலை செய்யினார் மேன்மையான வழிகளை இன்றைக்கு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல நம்ம தவறிட்டோம் நாம மேன்மையான வழியை நம்ம பின்பற்றல ஆண்டு சொல்றார் மேன்மையான வழி நீ அழைக்கப்பட்ட அழைப்பு என்ன வேலை செய்ய அழைக்கப்பட்டிய சொல்லாத எனக்கு வேலையில் கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லாத நீ கஷ்டப்பட தான் அழைக்கப்பட்டு மாதம் ஐயாயிரம் டாலர் வாங்குறல்ல சும்மா வருமா மாதமான பத்தாயிரம் டாலர் வாங்குறல்ல அதுக்கு எவ்வளோ 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 கஷ்டப்படணும் எவ்வளோ உழைக்கணும் எவ்வளோ நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் மூணு வருஷம் பழசாயிடுச்சு நீ நாற்பது வருஷம் பழசு ஹலோ 
சரியா உன்னை உன்னை எப்படி உன்னை புதுப்பித்து கொள்ளணும் சில அந்த காலத்தில் படித்த டிப்ளமாவோட இன்னும் இருக்கிறான் வயசு ஆயிடுச்சு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஆயிடுச்சு என்ன ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை உன்னோட புதுசாக வரவன் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு வரான் மூணே மூணு வருஷம் பிரதர் அந்த ஜானி டிப்ளமாவில் போன மூணே மூணு வருஷம் அவனுடைய லைஃபே மாறி போச்சு அவனுடைய நாலேஜ் மாறி போச்சு அதே அவன் கண்டினியூ பண்ணணும் இல்லை இந்த மூணு வருஷத்தோடு முடிச்சுட்டு இன்னும் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் அந்த காலத்தில் டிப்ளமா படித்தேன்னா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் அதுக்கப்புறம் வேறு டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு இன்றைக்கி எல்லோரும் ஏன் நம்ம சர்ச்சில் சரியான வேலை இல்லை சரியான ஆசீர்வாதம் இல்லை யுவர் இன் ஏ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு நீ நீ என்னது நோக்கியா ஃபோன் மாதிரி இருக்கிற அந்த காலத்தில் நோக்கியா ஃபோன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிற நீ ஐஃபோன் மாதிரி மாறலை உன் மைண்டு மாறலை ஃபோன் மட்டும் தான் கையில் வச்சுருக்கிற உன்னை உன்ன உன்னுடைய ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகலை உன்னுடைய ஞானம் இன்க்ரீஸ் ஆகலை உன்னுடைய கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகலை அதே ஏதாவது எனக்கு எனக்கு ப்ரெஷர் இல்லாத ஒரு ஜாப் ப்ரெஷர் குக்கர் இல்லை ப்ரெஷர் நிற்காத ப்ரெஷர் குக்கர் உண்டா சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற உனக்கு எப்படி ப்ரெஷர் இல்லாத ஜாப் தர்றது எனக்கு பிரதர் எனக்கு ப்ரெஷர் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது சம்பளம் பரவாயில்ல மறந்தா பரவாயில்ல நான் ஊழியம் செய்யற மாதிரி ஜாப் உனக்கு கிடைக்காது நீ ஊழியம் செய்தாலே நல்லா இருக்காது நீ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நீ வேலையில இருக்கணும் நிறைய ஆட்கள் சரி அது வேண்டாம் நல்லா ஒரு பத்து மணி நேரம் நல்லா வேலை செய்து நல்லா சம்பாதிக்கணும் என்ன ஏதாவது கஷ்டப்படணும் எனக்கு ப்ரெஷர் ஆருக்கு நான் வேலையை விடுறேன்னா இனிமேல் உனக்கு சிங்கப்பூரில் வேலையை பார்க்காத நீ பெசாமல் ப்ளீஸ் கோ பேக் டு இந்தியா எனக்கு ப்ரெஷராக இருக்குது என்னால் வேலை செய்ய முடியலை அதுக்கப்புறம் உனக்கு எங்கள் சான்ஸே இல்லை உன்னால் நம்ம இந்தியர்கள் பேரே கெட்டு போயிடும் இந்தியர்கள் ப்ரெஷர் தாங்க மாற்றிருக்கிறாங்க என்ன ஆமீன் இருக்கீங்களா யாராவது ரிசைன் பண்ண நினச்சிங்களா இன் இன்னைக்கு ஏதாவது நினச்சிட்டு வந்து உக்காந்துருப்பீங்க ரிசைன் பண்ணணும் ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்குது இந்த வேலையை விட்டுட்டு வேற உயிர் அங்கேயே போட்டோம் உனக்கு ஹலோ அங்கேயே போட்டோம் சரியா நல்லா கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி மேலே வந்து வேற கம்பெனியை பார்த்து நல்ல நிலைமைக்கு வரப்பார் சில ஆட்கள்லாம் பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் இது 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 வந்து கரை சேராது எப்போ பார்த்தாலும் வேலை இல்லை பாஸ்டர் என்னை பார்க்கும்போது பாஸ்டர் ஒரே பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கணும்னா அந்த ஆறடி பெட்டிக்குள்ள தான் போகணும் வேற எங்கே போக அங்கே தான் பிரச்சனை இருக்காது அங்கே தான் போய் செட்டில் ஆகிடணும் வேற அதுதான் பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் ம் அதுக்காக வருந்தி ஜவம் பண்ணி கேளுங்க சுவாமி என்ன சீக்கிரம் எடுத்து கோரும் எடுத்து கோரும் எளியா செய்த மாதிரி எங்கேயாவது ஒரு முடிச்சடியில் கீழே போய் உக்காந்து கோரும் யாரும் இனிமேல் ப்ரெஷருன்னு சொல்லக்கூடாது ஆமேன் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு ஆமேன் பலன் உண்டு சம்பளம் குறைவாக இருக்கா அதில் மேனேஜ் பண்ணு மூணு வேலை கஞ்சி குடி நோ ப்ராப்ளம் உயிர் வாழ்வ சாக மாட்டேன் உயிர் வாழ்வேன் என்ன பெரிய வீட்டிலேருந்து சின்ன வீட்டுக்கு போ அவ்வளோதான் ஒருவேளை பஸ்ஸுக்கு போகிற காசு கூட குறைய சைக்கிள் வாங்கு மிதி செகண்ட் ஹேண்டில் சைக்கிள் நூ நூறு டாலருக்கெலாம் கிடைக்கும் மிதிச்சு இப்போ அட்லீஸ்ட் உனக்கு உடம்பும் குறையும் ப்ரைஸ் எல்லாம் அவ்வளோதான் அலே லோயா கடைசியாக ஒரு வார்த்தையை சொல்லி முடிக்கிறேன் சங்கீதம் எண்பத்தி நாலு வசனம் பத்து ஆயிரம் நாளை பார்க்கிற நமது பிரகார உமது பிரகாரங்களில் செல்லும் ஒரே நாள் நல்லது ஆகாமிய கோடாரங்களில் வாசமாக இருப்பதை பார்க்கிலும் என் தேவனுடைய ஆலயத்தில் வாசற்படியில் காத்திருப்பதையே தெரிந்து கொள்வேன் ஆமேன் எத்தனை பேருக்கு இந்த வசனம் பிடிச்சிருக்கு சத்தமோ ராமேன்னு சொல்லுங்களேன் எங்கே இருப்பதை நான் தெரிந்து கொள்வேன் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியில் இருக்கிறதையே நான் தெரிந்து கொள்வேன் எத்தனை அருமையான ஒரு வார்த்தைன்னு உங்க மனசுல எத்தனை பேருக்கு தேவனுடைய சமூகம் தேவனுடைய ஆலயம் அந்த வாசற்படியிலையாவது போய் நின்றுடன ஐயா அதுதான் நான் வாஞ்சிக்கிறேன் தேவனுடைய ஆலயத்தை தான் நான் வாஞ்சிக்கிறேன் அப்படி என்று இருக்கிறவங்க தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார் தேவனுடைய ஆலயத்தை நேசிக்கணும் 
எருசுலேமே என்ன உன்னை நேசிக்கிற ஒரு சுகித்து இருக்கட்டும் இந்த இரவு உன் உள்ளத்தில் தேவனுடைய ஆலயத்தை குறித்த ஒரு ஆசை நான் தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருக்கணும் ஆமாம் அந்த ஆலயத்துக்கு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் நம்மளாம் ஒரு கிராமத்தில் இல்லை ஒரு ஆலயம் இருக்கும் அந்த ஆலயத்தை சுற்றி ஒரு நூறு கிராமம் இருக்கும் அந்த நூறு கிராமத்துக்கு ஒரு ஆலயம் அப்படியே நடந்து அப்படியே சாயங்காலம் நடந்து வந்து உட்காந்து ஆராதனை செய்துட்டு போவாங்க நமக்கு அந்த பாக்கியம் இல்லை நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி வரணும் தெரியுது தெரியுது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி வரணும் நான் ஒம்பது மணிக்கு முடிக்கிறது ஒம்பதரை மணிக்கு முடிப்பேன் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் திருமணம் டிராவல் பண்ணி போகணும் சாப்பிடணும் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து பரப்படணும் ஆனாலும் அவைகளுக்கு மத்தியில் ஆண்டர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்னுடைய ஆலயத்தை விரும்புகிறியா நீனு ஆண்டருடைய கண்கள் யாரெல்லாம் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியை நேசிக்கிறாங்களோ அவர்களை தேவன் நேசிப்பார் அலே லூயா தேவன் நேசிப்பார் உன்னை ஆண்டவர் கோபுரத்தில் கொண்டு போய் வைப்பார் இன்னைக்கு நீ எதை தெரிந்து கொள்கிற கஷ்டம்தான் குழந்தைங்களை தூக்கிட்டு வர்றது கஷ்டம்தான் போகும் பொழுது போய் சேர்றது கஷ்டம்தான் நாளைக்கு வேலைக்கு போகிறது எல்லாமே பிரச்சனை தான் ஆனாலும் தேவனுடைய வாசற்படியை தெரிந்து கொள்ளுங்க அதற்கு ஈடு இணையே இல்லை தேவனுடைய ஆலயத்தை நோக்கி செபித்த மனுஷனையே தேவன் சிங்கத்தின் கெபியிலிருந்து காப்பாற்றுவாரே ஆனால் தேவனுடைய ஆலயத்தில் வந்த உன்னை ஆண்டவர் ஏன் காப்பாற்ற மாட்டார் அலே லூயா தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து தேவனுடைய ஆலயத்தை வாஞ்சிக்கிற உன்னை ஏன் ஆண்டவர் உயர்த்த மாட்டார் நிச்சயமாக தேவன் உயர்த்துவார் எதை தெரிந்து கொள்ளணும் அதை தெரிந்து கொள்ளுங்க வீட்டில் கால் மேலே கால் போட்டு டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு தோசை பத்து தோசை சாப்பிட்றது நல்லது தான் ஈஸி தான் ஆனால் தேவனுடைய ஆலயத்தில் வந்துட்டு போகும் பொழுது உனக்கு கஷ்டம்தான் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சிலருக்கு எத்தனை மணி நேரம்னு தெரியல இங்கே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வர்றது ஒரு ஒரு மணி நேரம் போகிறது ஒரு ஒரு மணி நேரம் நான்கு மணி நேரங்கள் உனக்கு வீணாகுது ஆனால் ஆண்டவர் அதை பார்ப்பார் உன் காலங்களில் தேவன் அதை கூட்டி கொடுப்பார் உன் காலங்களில் அந்த காலங்கள் ஆசீர்வாதமான காலமாய் மாறும் ஆமேன் நீ தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருப்பதை ஆண்டவர் ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டார் இது பரலோகத்தில் தேவனோடு நம்ம சஞ்சரிப்பதற்கு அடையாளம் அலே லூயா தேவனுடைய வாசற்படியில் காத்திருப்பதையே நான் தெரிந்து கொள்வேன் நீனும் தெரிந்து கொள் உன் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பார் உன் பிள்ளைகள் சாலமோனாய் மாறுவாங்க உன் பிள்ளைகள் ஆண்டவருடைய கிருமைனால அவர்கள் சாம்வேலாய் மாறுவாங்க எஸ்தரை போல உயர்த்தப்படுவாங்க இந்த நாளிலே தேவ சமூகத்தில் தெரிந்து கொள்வோம் ஜீவனா ஆசீர்வாதமா இல்லாவிட்டால் மரணமா சாபமா நமக்கு முன்பாய் தான் ஆண்டர் வச்சிருக்கிறார் முதல் அறிக்கை செய்ய கற்றுக்கொள் நான் தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருப்பேன் அறிக்கை செய் தேவனுக்கு இஷ்டமானதை செய்வேன் அறிக்கை செய் தேவனுக்கு பிரியமானதை செய்வேன் என்று அறிக்கை செய் அலே லூயா கர்த்தருக்கு நான் பயப்படணும்னு சொல்லி அறிக்கை செய் மனுஷனுக்கு பயந்தது போதும் மனுஷனுக்கு பிரியமாய் வாழ்ந்தது போதும் இனி தேவனுக்கு தான் நான் பயந்து அவருக்கு பிரியமாய் நான் வாழணும் அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை நான் சொல்லணும் தேவானுக்கு தெரியும் கல்லால் எடுத்து அடிக்க போறாங்க ஆனால் அவன் சொல்றான் நீங்கள் எவ்வளோ நாளைக்கு இப்படி இருதய கடினத்தோடு இருப்பீங்க என் ஆண்டவர் பிதாவின் வலது பாசத்தில் எழுந்து நிற்கிறார் கல்லால் அடித்தாங்க ஆனால் தேவனுக்கு பிரியமாய் அவன் மறித்தான் இந்த உலகத்தில் அவன் வாழ கொடு வாழப்போகிற வாழ்க்கை கொஞ்ச காலம் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்போம் தேவனுக்கு உண்மையாக இருப்போம் நம்முடைய சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் நீதிமானுடைய சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்ன கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களுக்கு ஒரு குறைவு இருக்காது இந்த இரவு நல்லதை தேடுவோம் நீ ஒரு உன்னதமான அழைப்புக்காக அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறாய் தேவனை முன் குறித்திருக்கிறார் அலே லூயா அப்படியே எழுந்து நின்று சோம் பண்ணுவோமா ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி தேவனை துதித்து ஆண்டவரே இன்றைக்கு நான் ஜீவனை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் வசனத்தை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய அந்த உன்னதமான வார்த்தையை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே நான் தேவ பக்தியை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நல்ல பங்கை நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே அப்படியே அறிக்கை செய்யுங்க வாய்களை திறந்து அறிக்கை செய்ய நல்ல ஸ்தோத்திரம் அனுபவமா நல்ல சத்தமா ஆண்டவரை துதிப்போம் மாலே லூயா ஸ்தோத்திரம் நன்றி ஆண்டவரே ஆண்டவர் உனக்கு ஜீவனையும் மரணத்தையும் நமக்கு முன்பாய் வைத்திருக்கிறார் ஆண்டர் சொல்லார் மகனே ஜீவனை தெரிந்து கொள் மகனே ஆசீர்வாதத்தை தெரிந்து கொள் மகனே மேன்மையை தெரிந்து கொள் மகனே நீர் உயர்வை தெரிந்து கொள் அலே லூயா ஆண்டவரே நான் ஜீவனை தெரிந்து கொள்ள ஒப்பு கொடுக்கிறேன் 
சுவாமி இனி என்னுடைய வாயில் சாபமான வார்த்தை அல்ல நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் அல்ல ஆண்டவரே நான் ஜீவிப்பேன் நான் சாதிப்பேன் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் இயேசுவின் நாமத்தினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்னை அழைத்த தெய்வம் உண்மை உள்ளவர் என்னை முன்குறித்த தெய்வம் உண்மை உள்ளவர் என்னை வாழாக்காமல் தலையாக்குவீர் கீழாக்காமல் மேலாக்குவீர் ஆண்டவரே நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் ஆண்டவரே நீர் என்னை ஆபரகாமை போல் ஆசீர்வதிப்பீர் என்னை நூறு மடங்கு ஆசீர்வதிப்பீர் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான் என்கிற வேத வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே நான் ஆசீர்வாதமாக இருப்பேன் இனி எனக்கும் பிசாசுக்கும் அதிகாரம் இல்லை என் வேலையில நான் பலப்படுவேன் ஆண்டவரே என் உத்தியோகத்தில் நான் ஆசீர்வாதமாய் மாறுவேன் ஆண்டவரே இன்று முதல் ஒரு புது பலனை நிரப்பும் ஆண்டவரே என் சரீரத்தில் இருக்கிற பலவீனங்கள் உண்டுதான் எனக்குள் வியாதி உண்டு வெளிப்படும் வாக்கு <laughs> ஆலே லூயா கர்த்தனுடைய சத்தம் காதே ஸ்வனாந்தரத்தை அதிர பண்ணும் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய சத்தம் உன் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஒரு அதிர்வை ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது அக்னி ஜுவாலையை பிளக்கும் கேதொரு மரங்களை முறிக்கும் இதோ கர்த்தனுடைய சத்தம் உன் சரீரத்தில் இறங்குகிறது அவர் உனக்கு விடுதலையை கொண்டு வருகிறார் உனக்கு சுகத்தை கொண்டு வருகிறார் உனக்கு சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறார் கர்த்தனுடைய நாமத்தினால் உனக்கு சமாதானம் கர்த்தனுடைய சட்டைகளின் கீழ் வந்த உனக்கு அவருடைய நாமத்தினாலே ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுகிறேன் கர்த்த தன்னுடைய முகத்தை உண்மையில் பிரசன்னமாக்குவார் நீ சோர்ந்து போவதில்லை நீ பலவீன படுவதில்லை கர்த்தர் உன்னை நாளுக்கு நாள் புது பலனடைய பண்ணுவார் கழுகுக்கு சமமாய் உன் வயது திரும்ப வாழ வயதை போல் ஆகும் கர்த்தர் உன்னை சுகமாக்குவார் உன் நோய்களை எல்லாம் அவர் சுகமாக்குவார் கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்து ஆலே லூயா விடுதலை ஆகிறாய் குமாரனுனை விடுதலை ஆக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவாள் மெய்யாகவே நீ விடுதலை ஆகிறாய் நம்மை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய உனக்கு பலன் உண்டு வேலை இடத்துல பெரிய காரியம் செய்ய உனக்கு பலன் உண்டு குடும்பத்தில் பெரிய காரியம் செய்ய கர்த்தர் உனை ஆசீர்வதிக்கிறார் உன் திராட்சை தோட்டம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் உன் திராட்சை தோட்டத்தை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார் வேலி அடிப்பார் அது கனி கொடுக்கும் நற்கணிகளை கொடுக்கும் கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்து உன் பலவீனம் உன்னை விட்டு விலகும் பலவீனம் தன்னை பலவான் என்று சொல்லட்டும் சொல் வாய்களை திறந்து சொல் எனக்குள் உம்முடைய சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்குவதற்காய் ஸ்தோத்திரம் புது சிருஷ்டியாய் நான் மாறுகிறேன் புதிய ரசமாய் கர்த்தருனை மாற்றுகிறார் ஆலே லூயா ஆலே லூயா ஓ குளோரி டு காட் ஐஸ்வர்ய வானாய் தேவனுனை மாற்றுகிறார் வெள்ளியும் பொண்ணும் கர்த்தரிடத்தில் உண்டு நீ கடன் வாங்குவதில்லை கடன் கொடுப்பேன் ஆமா நான் கடன் காரன்தான் கடன் என் வாழ்க்கையில் உண்டு ஆனால் நான் அறிந்திருக்கிறேன் என் தேவன் என்னை ஆசீர்வதிப்பார் நான் இனி கடன் வாங்குவதில்லை கடன் கொடுப்பேன் எனக்குள் ஆசீர்வாதம் உண்டு எனக்குள் சுகம் உண்டு பலவீனமான கால் பலன் அடையும் பலவீனமான கரங்கள் பலன் அடையும் என் குடும்பத்தில் அற்புதம் நடக்கும் என் கர்ப்பத்தில் அற்புதம் நடக்கும் மலடி தன்னை பிள்ளை தாட்சி என்று சொல்ல கடவுள் ஆலே லூயா ஏசுவின் நாமத்தினால் ஒவ்வொருவர் மீதும் அவருடைய வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது விடுதலையின் வல்லமை பரிசு தாவியானர் இறங்கி இருக்கிறார் உனக்கு சமாதானம் உனக்கு சமாதானம் உன் குடும்பத்திலே சமாதானம் ஏதோ கத்தர் இந்த வருஷத்தை உனக்கு நன்மையாய் தரப்போகிறார் கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்து ஆமேன் சொல்லு பூத்து குழுங்குவாய் 
பூத்து கொழுங்குவாய் ஆலே லூயா அற்பமான உன்னை தேவன் உயர்த்துவார் மேன்மையாய் வைப்பார் நல்ல வேலையை உனக்கு கொடுப்பார் நல்ல திருமணங்கள் நடக்கும் நல்ல ஆசீர்வாதங்கள் இறங்கும் கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்து உன் கர்ப்பத்தை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார் அற்புதம் நடக்கும் வேலை ஆசீர்வதிக்கிறார் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறார் எங்களுக்கு ஜீவன் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கிங் ஆஃப் குளோரி நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடையும் ஆண்டவர் நம்மை ஒளியாய் மாற்றுவார் ஜாதிகள் இந்த வெளிச்சத்திரத்துக்கு வருவார்கள் ராஜாக்கள் வருவார்கள் ஆண்டனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய மகிமை இந்த இடத்திலிருந்து வெளிப்படும் ஆமே நாளே லூயா ஒவ்வொருவரை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இயேசுவின் நாமத்தில் அற்புதம் நடக்கும் உன் குடும்பத்தில் ஒரு மாற்றம் வரும் உன் கண்ணீருக்கு பதில் வரும் நான் ஆராதிக்கிற தெய்வம் நாம் ஆராதிக்கிற தெய்வம் உன் குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறார் கலங்காதிருங்கள் கலங்காதிருங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறேன் அப்பா நீர் மகிமைப்பட்டதற்காய் நன்றி நல்ல பங்கை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள உதவி செய்ததற்காய் நன்றி இயேசுவி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே தூத்துக்குடி பகுதியில் கிங் ஆஃப் குளோரி ஜப மையம் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை செயல்படுகிறது உங்களுடைய ஜப தேவைகளுக்கு நீங்கள் எங்கள் ஜப மையத்தை அணுக வேண்டிய முகவரி கிங் ஆஃப் குளோரி பிரேயர் சென்டர் போர் பார் த்ரீ ஏ நியூ சால்ட் காலனி திருச்செந்தூர் ரோட் தூத்துக்குடி சிக்ஸ் டூ எயிட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ தொடர்பு கொள்ள மொபைல் நம்பர் எயிட் டூ டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஒன் செவன் செவன் இந்த ஊழியத்தை நீங்கள் தாங்க விரும்பினால் உங்கள் காணிக்கைகளை கிங் ஆஃப் குளோரி என்ற பெயருக்கு காசோலையாகவோ டிமாண்ட் டிராப்டாகவோ அனுப்பலாம் எங்கள் அக்கவுண்ட் நம்பர் கரூர் வைசியா பேங்க் ஒன் டூ ஜீரோ டூ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ 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 த்ரீ ஒன் நைன் ஃபைவ் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் கேவிபிஎல் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் டூ ஜீரோ டூ தயவு செய்து உங்கள் தசம பாகங்களை எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டாம் அது உங்கள் சபைக்குரியது